നിഷ്പക്ഷമായി നീതി നിർവഹണം നടത്തുന്ന യതീഷ് ചന്ദ്രയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അപവാദ പ്രചരണം നടത്താൻ നോക്കിയാൽ വിവരമറിയുമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ മുന്നറിയിപ്പ് സംഘപരിവാർ ഭീഷണി ഐ ജി മനോജ് അബ്രഹാമിൽ തുടങ്ങി യതീഷ് ചന്ദ്രയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് കേരളമാണെന്ന് സംഘപരിവാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വിരട്ടലൊക്കെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മതിയെന്നും ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ റഹീം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും റഹീം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആർ എസ് എസ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന രീതിയാണ് ഈ വിരട്ടൽ വ്യാപമഴിമതി അന്വേഷിക്കാനിറങ്ങിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സമാനതകളില്ലാത്ത വിധമാണ് ആർ എസ് എസ് വേട്ടയാടിയത് ന്യായാധിപരെ പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും നിയമവ്യവസ്ഥയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് രീതി കേരളത്തിലും ആവർത്തിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി സംഘടിതമായ ആക്രമണമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും റഹീം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും കൊലവിളി നടത്തിയും ആത്മവീര്യം തകർക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ശ്രമിക്കും തോറും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ വർദ്ധിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണരുതെന്ന് വിലക്കിയ ചലച്ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മലയാളികൾ തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞ ഹർഷാരവത്തോടെ വരവേറ്റു ശരാശരി തമിഴ് ചിത്രമായ വിജയ് ചിത്രം മെർസൽ ഒരു മെഗാ ഹിറ്റാക്കി മാറിയത് നിങ്ങളുടെ ഭീഷണിയും വിലക്കും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബീഫ് കഴിച്ചാൽ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിരന്നു നിന്ന് ബീഫ് കഴിച്ചവരാണ് മലയാളികൾ ആദ്യം നട തുറന്ന ദിവസം നിലയ്ക്കലിൽ പോലീസ് നടപടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മനോജ് അബ്രഹാമിനെതിരെ മതം പറഞ്ഞ് ആക്രമണം നടത്തിയത് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസ് നടപടി ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികളുമായി പോലീസ് തുടർന്നും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് മാതൃകാപരമാണ് നിയമവാഴ്ചയെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസ് ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഭീഷണി പ്രയോഗം ഒരു ഇഞ്ചും പുറകോട്ട് പോകാൻ കേരളത്തിനാകില്ല ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ആത്മവീര്യം പകരാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും എ റഹീം ചൂണ